Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Barán pensó que Dylan era la mujer que salió de la unidad de cuidados intensivos del hospital. Diciendo que no, va tras la camilla. Pensando que la mujer en la camilla es Dylan, grita, no puede ser. Mientras intenta quitarle la tapa a la mujer, Dylan tose. Él va a Dylan en la otra habitación. Por cierto, no olvides suscribirte. Estás bien, dice, acariciando su rostro. Luego lo abraza y dice gracias a Dios que no fuiste. Él dice, ¿estás bien? Dylan dice que estoy bien, ¿cómo estás tú? Entonces me asusté mucho. Hacía demasiado frío. Dice que pensé que todo había terminado. Barán dice que no tengas miedo, estoy contigo y lo abraza de nuevo. Entonces su voz interior comienza a hablar de nuevo. No te perderé. Dice que no dejaré que nadie te vuelva a tocar. Han pasado 10 días. Dylan no sale de la habitación. Barán no permitirá esto. Como Dylan quiere salir de la habitación, Barán dice que aún no te has recuperado. Va a la cocina y le dice a Dylan que cuide a Kader. Azad escucha esta conversación. Dice que Dylan es como una dama aga. Ella piensa que su nieto es su sirvienta. Dice mira esto, lo alimentan con leche de ave. Pero él no lo acepta. Dice que se lo que hará. Por otro lado, Barán busca a Siar por todas partes. Sin embargo, no es Siar quien le disparó a Dylan. Siar se encuentra con alguien en su escondite. Necesito hablar con Barán. Dice que debería saber que no le disparé a su esposa. Sin embargo, después de que el hombre escucha a Siar, lo mata. ¿Quién crees que mató a Siar? Mientras tanto, Azade no se queda de brazos cruzados. Él viene a Dylan. Ya basta de dormir. Duermen como damas. Nadie es tu sirviente. Él dice que te levantes, funcionará ahora. Dylan viene en silencio a la cocina. Dice que quiere ayudar a Kader. Sin embargo, cuando Baran lo ve en la cocina, le dice que regrese a la habitación de inmediato. Dice que no te levantarás hasta que yo diga que te levantes. Mientras tanto, Azade llega a la cocina. Dice que quería. Dice que es lo suficientemente bueno, usemos esta casa ahora. Sin embargo, Barán no permite esto. Dice que no está seguro a menos que encuentren a la persona que le disparó. Dylan salió al balcón. Piensa en cómo Barán lo cuida. Dylan trata de entender la razón de este intenso interés. Se pregunta si es porque le dispararon por su culpa o porque le duele. Por otro lado, Kerem también tiene una opinión sobre este tema. Baran afirma que cada vez que Dylan recibió un disparo por su culpa. Kerem dice que hay que ver que la razón de este interés no es solo un sentimiento de culpa. Baran dice que tienes que entrar en Dylan. Cuando Dylan no quiere entrar, Baran la abraza y la lleva adentro. Mientras tanto, suena el teléfono de Baran. Es su tía. Dice ven a besar una mano ahora. Baran le dice a su tía que lo pensará. Dylan dice que nos vayamos ahora. Dice que será un cambio para mí también. Baran dice que lo pensará. Reza por Dylan. Dice que me deje salir de esta habitación ahora, por favor. Dice que estoy tan aburrida. Por otro lado, Baran piensa tanto en las palabras de su tía como en las de Dylan. Pero luego dice que pasa si empeora. Dylan espera esperanzado a que Baran diga que nos vamos. Mientras Kader y Gul están en la cocina, se dice que la tía llamó a Dylan y Baran. Azade escucha lo que se dice. Ella no quiere que él quede libre. También le dice esto a Baran. Pero lo dice como si estuviera pensando en ellos. Cuando Baran llega a la habitación, encuentra a Dylan preparándose. Baran dice que no vamos. Dylan dice que está bien. Kerem llama en este momento. Dice que Siar fue encontrado muerto. Baran inmediatamente sale de la casa. 
se celebra una reunión en la empresa y dice que tenemos que averiguar quién mató a Siar y por qué. Dirya por un lado y Hassan por el otro intentan cerrar el asunto. Dice que ha encontrado su valor. Baran regresa a casa. No quiere dejar a Dylan solo ni por un momento. Dylan intenta demostrar que está aburrida en cada oportunidad. De alguna manera le pregunta a Baran sobre la tía Beriban. Baran dice cosas muy bonitas sobre él. Sin embargo, es bastante triste. Dylan se da cuenta de esto. Le pregunta a Baran por qué está triste. Beriban se entera de que la historia de amor de la tía Beriban ha terminado bastante mal. Se entera de lo mal que la ceremonia ha afectado su vida. Dylan quedó muy impresionado con esta historia. Baran dice que no estés más triste. Por otro lado, Zebdet intenta persuadir a Zebrille. Este niño no es nuestro. Dice que no sabemos quién es su familia. Zebrille sigue manteniendo a la pequeña en casa con todo tipo de excusas. La madre de Sena habla con Cian. Quería que ella estuviera con él para que no se sintiera solo. Al enterarse de lo que sucedió, Cian hace retroceder el reloj y se lo lleva a Sena. Sin embargo, no puede decir qué le pasó a Sena. Sena también está muy enojada y regresa a casa. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.